করতোয়ায় নৌকা ডুবিতে দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি মৃতের সংখ্যা বেড়ে 68 এখনো বেশ কয়েকজন নিখোঁজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলক্ষেতে ছাত্রদল ছাত্রলিক সংঘর্ষ আহত অন্তত 15 জাতীয় পতাকার অবমাননা করছে বিএনপি অভিযোগ ওবাইদুল কাদেরের সরযন্ত্র প্রতিহতের আহ্বান ইন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত 9টার 21 এ সংবাদে সাথে আছি আমি প্রণব চক্রবর্তী দর্শক 21 টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/2024online পঞ্চগড়ে নৌকা ডুবির ঘটনায় দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি মঙ্গলবার আরো 18 জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 68 জনে এদের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাই বেশি এখনো নিখোঁজ বেশ কয়েকজন প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরো জানাচ্ছেন খুরশিদ আলম মুকুল জীবিত হোক কিংবা মৃত মরদেহ ফিরে পেতে চান নিখোঁজদের সজনেরা করতোয়া নদীর পারে তাই সজনহারদের ভিড় প্রিয়জনকে ফিরে পাবার এই অপেক্ষার প্রহর যেন শেষ হয় না তাদের বুক ফাটা আহাজারি কাঁদিয়েছে সবাইকে নির্ঘুম রাত কাটিয়ে মঙ্গলবার সকালে উদ্ধার কাজ শুরু হওয়ার আগেই করতোয়া পারে জড় হন নিখোঁজদের সজনরা তৃতীয় নদীর পানি কমতে শুরু করায় নিখোঁজদের সন্ধান করা কিছুটা সুবিধা হয়েছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলের দুর্ঘটনাস্থল থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে একের পর এক উদ্ধার হয় মরদেহ এই কলতোয়া নদীতে তিনজন লাশ উদ্ধার করেছি এবং বীরগঞ্জ ফায়ার স্টেশন কর্তৃক আর ঢেপা নদীতে একজন আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে নদীতে পানি অনেকটা কমে গেছে সার্চিং করা আমাদের জন্য খুব মানে অনুকূল একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে রোববারের ভয়াবহ নৌকাডুবির বর্ণনা দিলেন প্রাণে বেঁচে ফেরারা অতিরিক্ত যাত্রী তোলার কারণে দুর্ঘটনার কারণ বলে জানান তারা এমনই হয় পাল্টি গেল যে নৌকার মানে জলটা অনেকটা যাওয়াতে ড্রাইভার নাম থেকে না আমি দেখি নাই তো আমরা সবাই ঝাঁপ দিয়ে দিছি মানে নৌকাটা পাল্টি গেল আমরা সাথে সাথে ঝাঁপ দিয়ে দিছি এখানে নৌকাতে বেশি লোক ওঠার কারণে এই ঘটনাটা ঘটছে যদি যাত্রী কম হয় তো নৌকাতে তাহলে এই নৌকাটা ডুব দেবে এতগুলো প্রাণহানির জন্য কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা ও ঘাট ইজারাদারের অবহেলাকে দায়ী করেছেন তারা খুশিদ আলম মুকুল একুশে টেলিভিশন আন্দোলনের নামে লাঠির মাথায় জাতীয় পতাকা বেঁধে মারামারি করছে বিএনপি এতে পতাকার অবমাননা হচ্ছে যুবলীগের আলোচনা সভায় এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বৈশ্বিক সংকট নিয়ে বিএনপি রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায় বলেও অভিযোগ করেন তিনি রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছিয়াত্তরতম জন্মদিন উপলক্ষে যুবলীগের উদ্যোগে গৃহদান কর্মসূচি ও আলোচনা সভা আলোচনায় অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ করেন বিএনপি জাতীয় পতাকার অবমাননা করছে জাতীয় পতাকার সঙ্গে লাঠির সঙ্গে জাতীয় পতাকা বেঁধে মারপিট করে গতকাল ছবি পত্রিকায় আছে এদের কি দেশ প্রেম আছে এই দেশ কি এরা ভালোবাসে ওরা কাকে ভালোবাসে সেটা তো বদ্রুলই বলেছে পাকিস্তান আমলে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকট নিয়ে বিএনপি রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার অপচেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ করেন ওবায়দুল কাদের কানাডার আদালত কি বলেছে তাদের এক নেতা যুব নেতা রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছে আদালত রায় দিয়েছে এই দলের কাউকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া যাবে না কারণ এটা একটা টেরোরিস্ট পার্টি এ সময় যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজল শামস পরস বিএনপি নেতাদের ক্ষমতায় যাওয়ার লিপসা না করে নিজেদের যোগ্যতা অর্জনের আহ্বান জানান প্রতিযোগিতায় আসেন ভোটে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন আপনাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাহলে আপনারা হাইলাইটেড হবেন পরে পঞ্চম ধাপে গৃহহীন মানুষকে গৃহদান কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয় আশ্রয় প্রকল্পে পঞ্চম ধাপে ঘোষণা করছি রিয়াদ সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা
পাকিস্তান পন্থীরা এদেশে রাজনীতি করার অধিকার রাখে না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ শাহবাগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 76 তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা সভায় তিনি বলেন বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে রাজনৈতিক সংকটে পড়েছে তাই তারা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার অপচেষ্টা করছে দেশের জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী কেরানীগঞ্জে সাংবাদিকদের উপর বিএনপির হামলার তীব্র নিন্দা জানাও তিনি BNP মহাসচিব বলে যে পাকিস্তান ভালো ছিল এদের কি দেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার থাকে না যারা বলে যে পাকিস্তান আমল ভালো ছিল কিংবা পাকিস্তান ভালো ছিল তাদের তো এই দেশে রাজনীতি করার কোনো অধিকার থাকতে পারে না থাকা উচিত না আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা সমগ্র পৃথিবী করছে অথচ বিএনপি সহ তাদের মিত্ররা জননেত্রী শেখ হাসিনার এই যে নেতৃত্ব উন্নয়ন অগ্রগতি বদলে যাওয়া বাংলাদেশের প্রশংসা তারা করতে পারছে নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরব তখন থাকবে রহিমা বেগমকে অপহরণের প্রমাণ মেলেনি মরিয়ম ও পরিবারের সদস্যদের বিচার দাবি আবারও আমন্ত্রণ রাত নটার একুশে সংবাদে নিখোঁজের উনত্রিশ দিন পর উদ্ধার খুলনার দৌলতপুরের রহিমা বেগমকে অপহরণের কোনো প্রমাণ এখনও পায়নি তদন্তকারী সংস্থা উদ্ধার রহিমা তথ্য গোপন করছেন বলেও ধারণা তাদের এদিকে অপহরণের নাটক করে পাঁচজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি ভুক্তভোগী পরিবারের খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি মহেন্দ্রনাথ সেনের তথ্যচিত্রে আরও জানাচ্ছেন সমর ইসলাম গত সাতাশ আগস্ট রাতে দৌলতপুরের মহেশ্বর পাশার বাসার উঠোনের নলকূপে পানি আনতে গিয়ে নিখোঁজ হন রহিমা বেগম এ ঘটনায় তার মেয়ে আদুরি আক্তার থানায় অপহরণের মামলা করেন সন্তানেরা ময়মনসিংহের ফুল পরে এক নারীর মরদেহকে নিজের মায়ের বলে দাবি করার একদিন পর শনিবার রাতে ফরিদপুরের বোয়ালমারী থেকে তাকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয় উদ্ধার রহিমার দেয়া তথ্যে অসঙ্গতি দেখছেন তদন্ত সংশ্লিষ্টরা তার কাছ থেকে প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিবিআই বলছে রহিমার নিখোঁজের সঙ্গে পরিবারের কেউ জড়িত কিনা আসামিদের কোনো যোগসূত্র রয়েছে কিনা এবং জমি নিয়ে বিরোধ নাকি অন্য কোনো কারণে এ ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং রহিমা বেগম আমাদের কাছে যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ দিয়েছেন পাশাপাশি বিজ্ঞ আদালতে বাইশ ধারা অনুযায়ী উনি যে সমস্ত বক্তব্য দিয়েছেন সেগুলোর ক্রোস ম্যাচিং আমরা করতেছি ক্রোস ম্যাচিংয়ের মাধ্যমে আমরা যে তথ্যগুলো পেয়েছি তাতে ওনাকে অপহরণ করা হয়েছিল এ ধরনের কোনো তথ্য আমরা পাচ্ছি না এদিকে দুপুরে খুলনা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে অপহরণ মামলায় ভুক্তভোগী পরিবার আটকদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন তারা মানে আমাদের যে পরিবারের নামে তারা অনেকগুলো মামলা দিছে তিন চারটা মামলা অলরেডি তাদের দেওয়া হয়ে গেছে এবং সে তাদের মানে যারা মামলায় ভুক্ত হবে তাদের যারা সাহায্য করতে গেছে যারা তাদের প্রত্যেকের নামে মামলা দিছে আমরা এই মরিয়ম মান্নান তার মায়ের বিচার চাই অপহরণ নাটকের মাস্টার মাইন্ড মরিয়ম মান্নান সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বিব্রতকারীদের শাস্তির দাবি করেন তারা আমাদের সম্মানহানির বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই পদক্ষেপ নিব সমাজ ইসলাম একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ির সামনে ছাত্রলীগ ছাত্রদল সংঘর্ষে কমপক্ষে পনেরো জন আহত হয়েছে ছাত্রদলের অভিযোগ উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় হামলার শিকার হয় তারা তবে ছাত্রলীগ দাবি করছে সাধারণ ছাত্ররাই ছাত্রদলকে প্রতিহত করেছে ঘটনার পর ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে দীপু শিকদারের রিপোর্ট নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ের সামনে এভাবে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীরা মুহূর্তেই গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষের এক পর্যায়ে পিছু হটে ছাত্রদল নেতা কর্মীরা ছাত্রলীগ নেতা কর্মীরা নীলক্ষেত এলাকায় বেশ কিছুক্ষণ অবস্থানের পরে ক্যাম্পাসে অবস্থান নেয় ছাত্রদল নেতাদের অভিযোগ উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় হামলার শিকার হয়েছেন তারা সবাইকে সহনশীল অবস্থানে থাকার অনুরোধ করেছেন উপাচার্য যাতে কোনো শিক্ষার্থী কোনো ধরনের কখনো কোথাও কোনো অসম্মানজনক পরিস্থিতির শিকার না হয় এবং কোনো ক্রমেই মর্যাদা হানি না হয় সে যেন সম্মানের সাথে মর্যাদার সাথে এই ক্যাম্পাসে অবস্থান করতে পারে আমাদের অবস্থান হবে সেটি 
এবং এর বিকল্প কিছু নাই এটি শিক্ষক হিসাবে প্রশাসক হিসাবে সকল মানদণ্ডে এই হলো আমাদের নৈতিক অবস্থান ক্যাম্পাসে শান্তি যেন কোনোভাবে বিনষ্ট না হয় সেজন্য সবাইকে দায়িত্বশীল হওয়ারও আহ্বান জানান উপাচার্য দীপু সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা বান্দরবানের আলীকদমে ফুটবল টুর্নামেন্টের ট্রফি ভেঙে আলোচিত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহরুবা ইসলামকে ঢাকায় বদলি করা হয়েছে সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করে ইউনো হিসেবে পদায়নের জন্য তার চাকরি ঢাকার বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয় একই সঙ্গে তাকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষমতাও দেওয়া হয় শুক্রবার আলীকদম উপজেলায় স্বাধীন যুব সমাজের উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার ফলাফল নিয়ে দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধে খেলায় দুই দলই ফলাফল না মানায় সমাপনী বক্তব্যের এক পর্যায়ে ইউনো ক্ষিপ্ত হয়ে বিজয়ী ও রানার সাব দলের ট্রফি ভেঙে ফেলে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন তবে দুর্নীতি কমানোর পাশাপাশি ব্যবসার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতের পরামর্শ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের শ্রম অধিকার ও নিরবিচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের উপরও জোর দিয়েছেন তারা তহিদুর রহমানের রিপোর্ট গত অর্থ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে দশ দশমিক চার এক বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ আর দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ষাট শতাংশ আসে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে জেএসপি সুবিধা পায় না বাংলাদেশ তবে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে মিলছে এই সুবিধা এমন বাস্তবতায় এলডিসি উত্তরণের পরও ইউরোপের বাজারে জিএসপি প্লাস সুবিধা পেতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বাংলাদেশ আর এই বিষয়ে নিজেদের অবস্থান আবারও তুলে ধরলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের হেড অফ ডেলিগেটস চার্লস ওয়াইডলি জানালেন উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পরও বাংলাদেশ জিএসপি প্লাস সুবিধা পাবে তবে শ্রম অধিকার সহ বেশ কিছু খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশকে আরও কাজ করতে হবে এ সময় বাংলাদেশের অর্থনীতি ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের নানা দিক নিয়ে কথা বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন বিনিয়োগ আকর্ষণে শুধু অর্থনৈতিক অঞ্চল নয় দরকার হবে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ এবং দক্ষ জনশক্তি Smart companies, when they're looking overseas, want to see certain things, including a well-developed transportation system, consistent access to power and water, and a well-trained workforce. Biddoman Orthonitik Shankot Obhavishat Challenge Mokabelai, Shamonnito Padakhev Rahonir Paramashadhen, Bokhtara. United States has a very competent procedure. Tohid Rahman, Ekushi Television, Dhaka. সরকার গণমাধ্যমকে উন্মুক্ত কাজের সুযোগ করে দিয়েছে অতীতে গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার যে প্রবণতা ছিল সেটি এখন নেই বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রীরা অনলাইন মার্কেট প্লেস দারাজ বাংলাদেশের মিডিয়া ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডস দুই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা এতে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী দেশের মিডিয়ায় ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন কন্টেন্ট মার্কেটিং ও নিউজ ডিস্ট্রিবিউশন উদ্ভাবনী চর্চার স্বীকৃতি দিতে প্রথমবারের মতো দারাজের এই পুরস্কার পেয়েছে বিশ প্রতিষ্ঠান এরই সাথে শেষ করছি রাত নটার একুশের সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার করতোয়ায় নৌকাডুবিতে দীর্ঘ হচ্ছে লাশের সারি মৃতের সংখ্যা বেড়ে আটষট্টি এখনও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলক্ষেতে ছাত্রদল ছাত্রলীগ সংঘর্ষ আহত অন্তত পনেরো জাতীয় পতাকার অবমাননা করছে বিএনপি অভিযোগ ওবায়দুল কাদেরের ষড়যন্ত্র প্রতিহতের আহ্বান দর্শক সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরের ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে
পরের সংবাদ রাত 11টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন সুস্থ থাকুন একুশের সাথেই থাকুন